ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಅನುಷ್ಕಾ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಯುಷ್ಯ ಮಂಡಲಂಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿರೋರು ಅವರ ದೇಹದ ತೂಕನ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೂರು ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲಿಂದಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ವಾತ ಇರೋರು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾರೆ ಪಿತ್ತ ಇರೋರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕಫ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಗೆ ಗುಂಡು ಗುಂಡಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಫಿಗರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕಾರ ಹೇಗಿತ್ತು ಸಣ್ಣ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ವೆಯ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ರ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ರ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರ ಆದಮೇಲೂ ಅದೇ ವೆಯ್ಟ್ನ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಬಬ್ಲಿ ಬಬ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನೀಗ ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ವಿಕೃತಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಬಬ್ಲಿ ಬಬ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಆದಮೇಲೂ ಬಬ್ಲಿ ಬಬ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದು ವಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡವರಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ವೆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ನ ತೊಗೊಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಸನ್ ತೊಗೊಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಈ ಪುಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆ ಪುಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದು ಯಾವುದು ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸರು ಅಷ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೇ ತುಂಬ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನಾರೋಗ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಗು ಆದಮೇಲಂತೂ ಆ ಒಂದು ಒದ್ದಾಟ ಆ ಒಂದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದು ಒಂಥರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ನೇ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿನ ಹೋಗಿ ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಕಿಡ್ನ
ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟನ್ನೇ ಬಳಸೋದು ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಆದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಕೈ ನಿಮ್ಮದೇ ಬೆರಳಲ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೋವು ಮತ್ತು ಶಾಕ್ಗೆ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂಥರ ಇನಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಒಂಥರ ಇನಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ವೆಯ್ಟ್ ಬ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗ್ತೀರ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೈನಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ರಿಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಸೇರಿದ್ದಾಗ ಆ ನೀರು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ತುಂಬ ಪಫಿ ಪಫಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗೇ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ನೀರು ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂಥವರು ಆ ನೀರಿನ ಅಂಶನ ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಪೇಯ್ನ್ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಅರುವತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಾರಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿ ಪಿನಲ್ಲೂ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಪಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ನೋವಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮದು ಮೆಂಟಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಲ್ದಿರ ನಿಮ್ಮದು ಹೆಲ್ತ್ನೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂಥರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಅಥವಾ ಏಳು ಕೆ ಜಿವರೆಗೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೂಕನ ಇಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರದ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಸಹ ತೊಗೋತೀವಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ ಸಹ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನ ಸಹ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್